Assalamualaikum. Shabai ki shubhita janiye. Britain aur Europe pe bhi bhi to khobar khobar niye. Shuru korte hi amader niyamita ajon, amader khobar. Bharta ko ki apne the shathe achi amisha jee snegtha. Shuru the jani dichi aaj ke khobar ek prudhan shironam gulo. जातियों के लिए जीसी पुरी कर फला फल भी पड़ जाए शाफुल थोड़े रखे थे ब्रिटिश बांगली शिक्षक थे रा प्रोबाशी प्रथम पाता का उत्तर लोकेशन में बार्मिंग हम के राष्ट्रीय शिक्षित दिते शारुकली भी प्रदान एकूशी अगस्त आग ग्रेनेड हमला करी देर ग्रेफ्तारे दाविते जुकरा जामिली के प्रतिबात शब्दा चोखे पड़ार परीक्षा तुलनामूलक भलो फलाफल कर स्कूल शिक्षार्थी शुद्ध परीक्षार्थी न तर मा बा शिक्षक शिक्षार्थी फलाफले खुशी शिक्षार्थी कठोर परिश्रम फसल तरह फलाफल बोले अने के उल्लेख करें खूब parents as you've said the kids the staff you know this is the place to be tower hammers we are so lucky to be here we know it's true we're lucky we're so privileged to be here it's wonderful we at oakland uh, and today the gcse results came out and as far as i know we know the results have been fantastic uh, i'm here with the head teacher and my director of children services and the the children have a fantastic life ahead of them and what they've achieved today will set the course for the rest of their life but today's about celebration by acknowledging the parents the teachers more importantly the young people of this borough education is our top priority and we want each one of them to do well and be successful adults in later life 28 march bangladesh er baire prothom pataka uttolon dibosher rashtriya shikriti che birmingham er 28 e udjapon committee ও চ্যানেলা ইউরোপের পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশি হাই কমিশনের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে বিস্তারিত থাকছে এস এম মাহবুবের ডেসক্রিপটে 28 মার্চ প্রবাসী প্রথম পতাকা উত্তোলন দিবসের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি চেয়ে বার্মিংহামের 28 মার্চ উদযাপন কমিটি ও চ্যানেলা ইউরোপের পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশি হাই কমিশনার ডক্টর সাইদুর রহমান খানের নিকট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হলো এটি একটি ভালো উদ্যোগ আমি মনে করি বিদেশে ওই সময়ে যারা সাহসিকতার সাথে এ ধরনের কাজ করেছে তারা অবশ্যই জাতির প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য বলে আমি মনে করি তো এই বার্মিংহাম থেকে ওনারা এসেছেন তাদের সেই পতা কা উত্তোলন দিবসের কর্মসূচির ব্যাপারে সরকারের কাছে একটি আবেদন করেছে তো আমি হাইকমিশনার হিসেবে আমার সাধ্যের মধ্যে থেকে এ ব্যাপারে যতটুকু সম্ভব অবশ্যই 
আমি সেটি করব স্মারকলিপির সাথে এই সময় তৎকালীন কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রমাণাদিও সংযুক্ত করা হয় উল্লেখ্য উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে বসবাসকারী বাঙালিরা আঠাশে মার্চ বার্মিংহামের স্মল হিথ পার্কে প্রায় শতাধিক পাকিস্তানি যুবকের সম্মুখ প্রতিরোধের মুখে বাংলার লাল সবুজের পতাকা উত্তোলন করেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধীদের বিচার শুরু হবে সেই দিন থেকে আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল আমরা যেই সরকার আসুক না কেন আমাদের এই আটাইশে মার্চের ব্যাপারে আমরা উঠাবো শপথ সবাই এসেছি ডেমনস্ট্রেশনে করেছি শপথ গ্রহণ করেছি আমাদের যাই যে ছাদ ছিল সেটা আমার স্বর্ণ অলঙ্কার দিয়ে আমি সেদিন তহবিল গঠন করেছি সেই হিসাবে আমি বলবো আজকে এত বছর পরে হলেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখন নারী আমরাও এখানে যে নারী সমাজ যারা আছি আমরা সবাই চাই আন্তরিকভাবে যা আমাদের এই দিনটিটাকে আপনারা ঘোষণা করেন স্বীকৃতি দেন আটাইশে মার্চ বার্মিংহামে বহির্বিশ্বের সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন এবং এই স্বাধীনতা আন্দোলনের শপথ দিবস হিসাবে আমরা যে প্রোগ্রাম করিয়েছিলাম যে রকম আত্মত্যাগ দিয়েছিলাম সেইটাকে আপনি জাতীয় দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেন সে আঠাইশে মার্চের সেই শপথ সমাবেশের মধ্যে পাকিস্তানি উগ্রপন্থীরা হামলা চালায় সেই হামলা আমাদের সেই তখনকার সময়ের আজকের এই ইব্রাহিম আলী উনি তখন যুবক ছিলেন ওনার নেতৃত্বে তখন বীর বাঙালিরা প্রতিহত করে সেই শপথ সমাবেশ অনুষ্ঠিত করেন আর এই সত্য ইতিহাসটি চ্যানেল আই ইউরোপ স্বাধীনতা লাভের প্রায় চল্লিশ বছর পর বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকাশ করে দু সালের আঠাশে মার্চ বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত ওই অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলক তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা আসামা আব্দুর রব এবং চ্যানেল আই ইউরোপের কর্ণধার রেজা আহমেদ ফয়সাল চৌধুরী শোয়েবের উপস্থিতিতে এই বীর সেনানীদের চ্যানেল আই ইউরোপ সনদ ও সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যদি ক্ষুদ্র স্বার্থ কে পরিহার করতে হবে জাতীয় স্বার্থে আপনাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমরা আল্লাহর সামনে শপথ করেছি এছাড়াও তৎকালীন প্রেক্ষাপটে তৈরি একটি প্রামণ্য চিত্র চ্যানেল আই ইউরোপ প্রকাশ করে স্মারকলিপি প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন আঠাশে মার্চ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ইব্রাহিম আলী মিসেস জগলু পাশা আলহাজ খলিলুর রহমান ডক্টর আব্দুল খালেক মিসেস নাজমা খালেক তফজ্জল চৌধুরী কবির উদ্দিন আলহাজ মফিজুর রহমান প্রমুখ এ সময় চ্যানেল আই ইউরোপের চিফ রিপোর্টার এম এ আর মুরাদ চ্যানেল আই ইউরোপের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন এস এম মাহবুব চ্যানেল আই নিউজ ডেস্ক একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার পেছনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও হাও ভবনের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে দুই সালের একুশে আগস্ট তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার উপর গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বললেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সুলতান মাহমুদ শরীফ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরীর পরিচালনায় এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি জালাল উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক শামসুদ্দিন মাস্টার এম এ রহিম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাইমুদ্দিন রিয়াজ মারুফ চৌধুরী আওয়ামী লীগ নেতা শাহাবুদ্দিন চঞ্চল মাসুক ইবনে আনিস আনসারুল হক সারুব আলী মেহের নিগার চৌধুরী নুরুল হক লালা সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উল্লেখ্য একুশে আগস্ট সংগঠিত হওয়া এই লোমহর্ষক গ্রেনেড হামলায় বর্তমান রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সহধর্মিনী আইভি রহমান সহ চব্বিশ জন নিহত হয় এছাড়াও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গুরুতর আহত হলেও অল্পের জন্য প্রাণী বেঁচে যান নারী এশিয়ান ম্যাগাজিনের উদ্যোগে প্রয়াত জননন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পূর্ব লন্ডনের একটি কনভেনশন সেন্টারে কবি মতুর রহমান সাগরের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রয়াত এ লেখকের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা ও চ্যানেল আইতে ধারণকৃত একটি সাক্ষাৎকার প্রজেক্টরের মাধ্যমে আগত দর্শকদের প্রদর্শন করা হয় এ সময় নারী ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে 
শুভেচ্ছা বক্তব্য পাঠ করেন সামিনা চৌধুরী মনি এবং মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সাংবাদিক ও কলামিস্ট নীলুফার ইয়াসমিন হাসান আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসসের সাবেক সভাপতি ও সেক্টর কমান্ডার ফোরামের ভারপ্রাপ্ত महासचिव হারুন হাবিব কাজী শামিম আজাদ সাংবাদিক মাসুদ রানা বিসিএ সভাপতি পাশা খন্দকার ছবির পরিচালক রুহুল আমিন সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন প্রমুখ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক রেজা আহমেদ ফয়সাল চৌধুরী শোয়েব সাংবাদিক আবু মুসা হাসান বাংলা পোস্টের সম্পাদক তারিক চৌধুরী বাংলা মিরর সম্পাদক আব্দুল গনি সুরমা সম্পাদক মনসুরউদ্দিন লন্ডন বাংলা ওমেন্স নেটওয়ার্কের চেয়ারপারসন মিনা রহমান কাউন্সিলর আয়শা চৌধুরী কাউন্সিলর রহিমা রহমান প্রমুখ নারী এশিয়ান ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা শাহনাজ সুলতানা ও শাবু নেওয়াজের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় আসার জন্য আমরা কিন্তু খুব অল্প নোটিশে কিন্তু অনুষ্ঠানটার আয়োজন করেছি কিন্তু আমরা খুব খুশি হয়েছি যে আমাদের এত অল্প নোটিশের মধ্যেও কিন্তু প্রচুর দর্শক আমাদের এখানে সমবেত হয়েছে প্রয়াত হুমায়ুন আহমদকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান মূলত যুক্তরাজ্যে যা হুমায়ুন বক্তরা আছেন 